Moim gościem się jest Krzysztof, vloger. Ja sam jesteś Krzysztof. Jerzy, <laughs> Jakiś czas temu nagrałem odcinek zatytułowany Jak być szczęśliwym i tam opisałem, a właściwie opowiedziałem to, co moim zdaniem jest ważne przy, przy tworzeniu sobie szczęścia w życiu. A dzisiaj podczas biegania jeszcze jedna rzecz mi do głowy przyszła fajna, a mianowicie, że w życiu i to takim osobistym i zawodowym i w ogóle generalnie w życiu, to co się przydaje, to jest taka mentalność takiego poszukiwacza złota, takiego gold diggera. W każdym rejonie naszego życia jest cała masa, jest taki szeroki potok szlamu, który po prostu płynie i w tym szerokim potoku szlamu jest tylko kilka niewidocznych, głęboko gdzieś tam zakopanych diamentów albo bryłek złota, które, które należy wyłowić. I żeby wyłowić te diamenty, te bryłki złota, to trzeba zagłębić te ręce w tym szlamie, ubrudzić je i zrobić to kilka razy, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt razy, zanim się w końcu trafi na te bryłki złota. Bo tak to już jest, bo nie widać tego, gdzie te bryłki złota są, bo trzeba wyjąć na sitku trochę tego szlamu, poprzesiewać, znaleźć w sumie na tym sitku tylko kamienie i powtórzyć to jeszcze raz i czterdziesty raz to powtórzyć i setny raz to powtórzyć i najlepiej powtarzać to codziennie aż w końcu wyjmie się to sitko albo wyjmie się tę dłoń z tą grudką, bryłką złota na którą czekaliśmy i która tak naprawdę była celem tego wszystkiego i to samo ma miejsce w biznesie. Większość ludzi, którzy będą chcieli być twoimi klientami, będzie tym takim szlamem. Niestety. I to samo ma miejsce w pracy zawodowej, takiej na umowę o pracę. I to samo będzie miało miejsce w zespole muzycznym, czy w jakiejś takiej innej twojej działalności. Większość tego, co ci się będzie przytrafiało, będzie słabe. Będzie nieprzyjemne, będzie brudzące ale będzie konieczne do tego, żeby tę grudkę złota kiedyś z tego szlamu odfiltrować. Wkurzyłem się na mój bank i idę założyć konto w innym w związku z tym. Proszę Państwa, zakładanie dwóch rachunków trwało w tym banku bite 3 godziny. Normalnie nie mieści mi się to w głowie. <grym> dobrze, dobrze. Wit witamy Was bardzo serdecznie w odcinku numer 1 i Jerzy Rajkow Krzywicki z rajkow.pl no Ja myślę, że na samym początku to, to dla nas będzie ważne, ale później wszyscy będą chcieli sprawdzić jak to było, jak oni zaczynali. Więc, więc to... Tak, tak, więc, yy, więc no, powinniśmy trzymać jakiś poziom jednak, tak? Essentialism Grega McKeona. To jest taka książka, to jakbym miał jedną na świecie polecić komuś, to tą. No to nagraliśmy razem z Szymonem Kwiatkowskim pierwszy odcinek podcastu Poza Prawem. Fajnie się nagrywało. Największą frajdę to mi sprawiło gadanie o książkach. 
Może z tego podcastu, który miał być pierwotnie o komunikacji, zarządzaniu i marketingu dla profesjonalistów, wyniknie później coś takiego jak na przykład jakiś podcast o książkach. I był to taki odcinek złożony z dwóch części, powiedzmy. Pierwsza część o tym, jakich narzędzi ja i Szymon używamy w naszej pracy, takich narzędzi komunikacyjnych. A mamy troszkę różny typ pracy, w sensie zajmujemy się podobnymi rzeczami, natomiast mamy trochę różny tryb pracy. On pracuje z zespołem rozproszonym, ja mam swój zespół lokalnie. A druga część tego podcastu skręciła dosyć nieoczekiwanie w stronę książek, a konkretnie audiobooków. No więc fajnie, bardzo się cieszę, że udało nam się w końcu spotkać. Spotkać zdalnie, bo rozmawialiśmy poprzez wideo rozmowę na Slacku. Jest wtorek, 19 września i dzisiaj rano już czuć zimę w powietrzu. Tak bardzo czuć zimę w powietrzu, jak jeszcze nigdy tego roku. Jaka jest jedna z najgłupszych komunikacyjnie rzeczy, jaką możesz zrobić? W swojej stopce mailowej nie umieścić numeru telefonu do siebie. I aż mi się po prostu w głowie nie mieści, ile osób tego nie robi. To tyle, tak strasznie dużo nas to kosztuje po prostu wysiłku i energii, żeby wpisać w stopce. Potraficie wpisać imię i nazwisko w tej stopce. Wpiszcie jeszcze swój numer telefonu. Komórki najlepiej. A nie później, jak ktoś chce się do Was dodzwonić, bo żeście korespondowali mailowo, a teraz jedziecie na spotkanie i chcę Wam powiedzieć, dobra, spóźnię się 10 minut, bo stoję w korku. To co mam Google Search'a robić, żeby Was znaleźć? No nie, wchodzę do maila, którego żeśmy ostatnio wymienili i chciałbym tam znaleźć do Was numer, a tam dupa. Cześć. Cześć. Po, po, powtórz, <laughs> dlaczego zacząłeś vlogować? Żeby przyzwyczaić się do kamery i zrobić coś takiego, że uodpornić się na efekt komentarze innych ludzi, a także świadomość tego, że wszystko jest w jakiś sposób widoczne dla innych ludzi, powoduje, że zaczynamy się bardziej starać i zaczynamy robić to coraz lepiej. I też nie ukrywam, że z moim słownością było różnie i dlatego też chciałem lepiej się wypowiadać i robić to po prostu coraz lepiej. Będziesz vlogował do końca życia. O nie, to się okaże. Znaczy, mam nadzieję, że moja sytuacja będzie taka, że ktoś będzie mnie lubił. Będzie drugi Gary Weiner, to... Moim gościem się jest Krzysztof, vloger. Sam jesteś Krzysztof. Jerzy! <grym> to się wytnie. Dzisiaj moim gościem jest Jerzy. Panie Kubicki, co mam robić, żeby mieć więcej subów na YouTubie? Robić, co, robić to, co robisz dalej. Czyli? Nagrywać. Czyli never, never stop uploading, tak? Yes, of course. <laughs> to ja, ja chciałbym sfilmować Ciebie, jak odjeżdżasz swoim wielkim samochodem. Ojejku. On nie jest taki piękny, żeby go pokazywać. <laughs> Ale ja zawsze, jak oglądam Twoje vlogi, to byłem ciekaw, jak on wygląda. I wreszcie się dowiedziałem. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!